చివరికి వారిద్దరు కూడా టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నారా ఏపీలో ఘోర పరాజయం చవిచూసిన టీడీపీకి ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీకి కూడా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి సీనియర్లు పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు నమ్మిన బంట్లుగా ఉన్న నాయకులు పార్టీ మారిపోయారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ఏపీలో ఎదగాలని నిర్ణయించుకున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో బలహీనంగా ఉన్న టీడీపీని టార్గెట్ చేసుకుని పావులు కదుపుతోంది ఈ క్రమంలోనే పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలను ఫిరాయింపులకు ప్రోత్సహిస్తోంది ఇప్పటి వరకు ఎంపీలుగా ఉన్న వారిని తీసేసుకున్న బీజేపీ ఇప్పుడు మాజీలు ప్రజల్లో ఒకింత పట్టున్న నాయకులను కూడా టార్గెట్ చేసుకుని వ్యూహాలతో ముందుకు సాగుతోంది తాజాగా నెల్లూరు జిల్లాపై దృష్టి పెట్టిన బీజేపీ ఈ జిల్లాలో కీలకమైన ఇద్దరు మాజీ మంత్రులను తన పార్టీలోకి చేర్చుకునేందుకు రెడీ అయినట్లు అత్యంత విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది వీరిద్దరు కూడా చంద్రబాబుకు అత్యంత ఆప్తులు కావడం గమనార్హం ఏకంగా నాలుగు సార్లు ప్రజాక్షేత్రంలో వాటమి పాలైన సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి చంద్రబాబు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇచ్చి మంత్రిని చేశారు అదేవిధంగా అసలు రాజకీయాలతో సంబంధం లేని నారాయణ విద్యా సంస్థల అధినేత నారాయణను కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్సీ చేసి మంత్రిని చేసుకున్నారు అంతేకాదు సిఆర్డిఏ వైస్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు అప్పగించారు అలాంటి కీలకమైన నాయకులు ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబుకి హ్యాండ్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారనే వ్యాఖ్యలు జిల్లా రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి టీడీపీలోనే ఈ చర్చ ఎక్కువగా నడుస్తుండడంతో చాలా సందేహాలకు తావిచ్చేలా ఉంది నెల్లూరులో మంచి పట్టున్న ఈ నాయకులు ఇద్దరు తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో జగన్ సునామీ ముందు నిలవలేకపోయారు అయినా కూడా చంద్రబాబు వీరికి పార్టీలో మంచి పదవులు ఇచ్చి ప్రోత్సహించేందుకు రెడీ అయ్యారు అయితే ఎన్నికల్లో వాటమి తర్వాత ఇద్దరు కూడా ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటున్నారు తాజాగా ప్రజా వేదికను జగన్ ప్రభుత్వం కూల్చేసిన సందర్భంలో కూడా వీరిద్దరూ మౌనంగానే ఉండిపోయారు చంద్రబాబు నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశానికి కూడా మాజీ మంత్రి నారాయణ డోమాగొట్టారు జిల్లాలో టీడీపీ ఈ ఎన్నికల్లో అసలు ఖాతా కూడా తెరవలేదు ఇక బీజేపీ ఏపీలో ఇప్పటికే కమ్మ కాపు నేతల్లో కొంతమందిని లాగేసుకుంది రెడ్డి వర్గంలో కాస్తో కూస్తో ఇమేజ్ ఉన్న సోమిరెడ్డి లాంటి వాళ్లను కూడా టార్గెట్ చేసినట్లు టాక్ ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు కూడా బీసీ వలలో చిక్కుకున్నారనే వ్యాఖ్యలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి మరి రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి